80% of the ponies and the characters are real. Ungalala nama mudiyada. Innalaye mudiyala. Idha pathi da inniki indha video la paaka porom. Oru kadai appadina adula kadha paathrangal appingiradhu evlavu mukkiyamaana vishayam appingiradhu namakku theriyum. Andha kadaiya iluthu adha vali nadathi kondu pora avangale andha kadha paathrangal da. Appadi indha ponniyan selvan novel la ethana characters irukku adha ella nyaava vechikiradhe or kittatatta periya vishayam. ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல படிச்ச மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த கதையில வர ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும் மனசுல ஆணி அடிச்ச மாதிரி பதியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கல்கி அவர்களுடைய கேரக்டரைசேஷன் சோ இந்த கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் இவருடைய கற்பனை கதாபாத்திரங்களா இல்லை நெஜ கதாபாத்திரங்களா ஏன் நிறைய பேருக்கு பொன்னியின் செல்வன் ஒரு கற்பனை கதையா இல்லை உண்மை கதையா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமே இருக்கு சோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பொன்னியின் செல்வன் ரீல் வெர்சஸ் ரியல் ஃபிக்ஷனல் வெர்சஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் இத பத்தி தான் பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ ஹிட் தி நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐகான் அப்போதான் நான் ஒவ்வொரு தடவை பொன்னியின் செல்வன் மூவி உடைய அப்டேட் போடும்போது யூ will get notified so without any further delay let's hit the video சோ பொன்னியின் செல்வன்ங்கிறது நிஜ கதையா இல்லை கற்பனை கதையான்றவங்களோட கேள்விக்கு என்னோட பதில் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிக்ஷனல் நாவல் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் அதாவது வரலாற்று நிகழ்வுகள் சம்பவங்கள் அது கூட தன்னுடைய கற்பனை பூட்டி வடிக்கப்பட்ட காவியம் தான் பொன்னியின் செல்வன் கல்கி கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ கதைகள் எழுதியிருக்கிறாரு ஆனா அதுல இந்த பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி த கிரேட்டஸ்ட் நாவல் இன் த தமிழ் லிட்ரேச்சர் அதுக்கு காரணங்கள் இருக்கு என்னன்னா கல்கி சும்மா இந்த கதையை எழுதிடல இந்த கதையை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் ஈழம் வரை சென்று அங்கே இருக்கும் கோவில்களில் இருக்கிற அந்த கல்வெட்டுகள் அதுல இருக்கிற அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் இந்த டேட்டா எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துதான் இந்த கதையை அவர் உருவாக்குனாரு அப்படிங்கிற தகவல்களும் இருக்கு அப்படி அவரு கலெக்ட் பண்ண அந்த டேட்டா அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பொன்னியின் செல்வனை அவர் உருவாக்கியிருக்காரு ஸோ இந்த கதையுடைய கேரக்டர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் கேரக்டர் பொன்னியின் செல்வன் கதையின் நாயகன் ஸோ நான் இப்ப சொல்றது புது ஃபேக்ட் ஒன்றும் கிடையாது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிறது வந்து அருள்மொழிவர்மர் அது யாருன்னா சோழ நாட்டிலே மிக தேர்ந்த ராஜாதி ராஜான்னு நம்ம சொல்ற ராஜராஜ சோழர் ஸோ நம்மளுடைய ராஜராஜ சோழர் நம்மளுடைய இந்தியா மட்டும் இல்லாம கடல் கடந்த நாடுகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஸ்ரீலங்கா அப்புறம் மால்தீவ்ஸ் அதை தாண்டி இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து வர நம்ம தமிழர்களுடைய ஆட்சி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கல்வெட்டுகள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டிய ராஜராஜ சோழனை பத்தொன்பது வயசுல நம்மளுடைய ராஜராஜ சோழனை கதாநாயகனாக மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட கதை தான் பொன்னியின் செல்வன் சோ நிஜம் கலந்த கற்பனையும் கலந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் தான் அப்படிங்கிறதும் குந்தவை பிராட்டியார் கட்டிய ஒரு கோவிலே தஞ்சாவூர்ல இருக்கு அந்த காலத்தில எல்லாம் இளவரசிகளும் ராணிமார்களும் கோவிலும் கோவிலை சார்ந்த தொண்டுகளும் சமூக சேவையிலும் மட்டுமே ஈடுபாடு காட்டி கொண்டிருந்த சமயத்துல நம்ம குந்தவை பிராட்டியார் ராஜாங்க காரியத்திலும் ராஜ யுக்திகளிலும் கை தேர்ந்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரி கல்கி புத்தகத்துல பல இடத்துல பதிவிட்டிருப்பாரு அப்பேற்பட்ட ஒரு இளவரசி அழகில் மட்டுமல்லாமல் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் பண்பிலும் சிறந்து விளங்கிய ஒரு மகாராணி அப்படிங்கிறது கல்வெட்டுகள்ல இருக்கு ராஜராஜ சோழரையும் சரி அவருடைய மகனான ராஜேந்திர சோழனும் சரி அவங்க ரெண்டு பேரையுமே வளர்த்து ஒரு எஃபிஷியன்டான ஒரு ராஜாவாக மாத்தியதுல ஒரு பெரும் பங்கு நம்ம குந்தவை பிராட்டியாருக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற தகவல்கள் உண்மையான உண்மை கேரக்டர் த்ரீ வல்லவரையன் பந்தியதேவன் இவன் வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் இந்த கதையை படிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட் கேரக்டர் அப்படின்னா நம்ம வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனை தான் சொல்லணும் இந்த கதையை எழுதும் போது என்னோ கல்கி ராஜராஜ சோழன் ஆகிய பொன்னியின் செல்வரையே கதாநாயகனாக நிறுத்தி இந்த கதையை எழுதினாரு ஆனா இந்த கதையுடைய செகண்ட் ஹீரோவாகத்தான் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது ஆனா இந்த கதாபாத்திரத்துடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம கதையுடைய மெயின் லீட் பொன்னியின் செல்வரையே ஓவர் டேக் பண்ணி நம்ம வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் நம்ம எல்லார் மனசையும் ஒரு நீங்காத ஒரு இடம் பிடித்த ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்ப இந்த வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனாவது ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு பதிவீடு கல்வெட்டுகள்ல இருக்கு இவர் வந்து வானர் குலத்தை சேர்ந்தவர் அவன் சேர்ந்த குலமும் நிஜமான ஒரு குலம் 
வந்தியத்தேவன் குந்தவை பிராட்டியாரை மனம் முடித்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் கோவில்கள்லையும் கல்வெட்டுகள்லையும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற தகவல்களும் வந்திருக்கிறது கேரக்டர் ஃபோர் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதி குடந்தை ஜோதிடர் அந்த முதல் சந்திப்புல இவளுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து சொன்னாலும் சொன்னாரு அது எந்த அளவுக்கு உண்மையாயிருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் ராஜராஜ சோழன் வானதியை மனம் முடித்து எட்டாவது உயரத்தை தொட்டார் அவர்களுக்கு பிறந்த மகனான ராஜேந்திர சோழன் தந்த எட்டடி பாய்ந்தா குட்டி பதினாறு அடி பாயும் சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி எட்டாவத உயரங்களை தொட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அவங்க ரெண்டு பேருடைய காலத்துல இந்த சோழ டைனாசிட்டி விரிந்து கொண்டே போனது அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் கேரக்டர் ஃபைவ் செம்பியன்மா தேவி ராணி செம்பியன்மா தேவியுடைய ஒரு ஸ்டாச்சுவே இருக்கு இவங்க இந்த கதையில குறிப்பிட்ட மாதிரியே சிவ பக்தியில் மூழ்கி இந்த சிவாலயங்களை புதுப்பிக்கும் ஆன்மீக வழியில் தொடர்ந்து பல சிவன் கோயில்களை புதுப்பித்து தொண்டாற்றினார் அப்படிங்கிற மாதிரி கல்வெட்டுகள்ல இருக்கு அதே மாதிரியான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் தான் செம்பியன்மா தேவிக்கு புத்தகத்திலையும் இருக்கும் கேரக்டர் சிக்ஸ் அனிருத்த பிரம்மராயர் இந்த கதையில அனிருத்த பிரம்மராயரோட கேரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்பவே தலுக்கி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு இந்த ஒரு கேரக்டர் அன்பில் செப்பேடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு செப்பேடுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் இது வந்து ஒரு நிஜ கதாபாத்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி கல்கி புத்தகத்திலேயே எழுதியிருப்பாரு அந்த செப்பேடுகள்ல அன்பில் அனிருத்த பிரம்மராயர் அப்படிங்கிறது யாரு அவருக்கும் சுந்தர சோழ மகாராஜாக்கும் நடுவுல இருந்த அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி எழுதியிருப்பாரு இந்த கதையை பொறுத்தவரை அனிருத்த பிரம்மராயர் சோழ நாட்டுடைய முதல் மந்திரி அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கதையை கொண்டு போயிருப்பாரு கல்கி நிஜத்திலையும் அனிருத்த பிரம்மராயர் சோழர் குலத்துல ஒரு நீங்காத இடம் பிடித்த ஒரு நல்ல உயர்ந்த பதவியில தான் இருந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் நமக்கு கல்வெட்டுகள்ல இருந்து தெரிந்த ஒரு விஷயம் கேரக்டர் செவன் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் திருவாலங்காடு செப்பேடுகள்ல நமக்கு கிடைச்ச ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் இவங்க ரெண்டு பேருமே முடி சூடிய இளவரசருடைய இறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த செப்பேடுகள்ல குறிப்பிடப்பட்டதாக தகவல்கள் இருக்கிறது அதனால ஆதித்த கரிகாலனுடைய இறப்புக்கு அப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேருமே நாடு கடத்தப்பட்டனர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த செப்பேடுகள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதாக தகவல்களும் இருக்கிறது அடுத்த கேரக்டர் மந்தாகினி தேவி இவங்கள நம்ம எல்லாருக்கும் ஊமை ராணி அப்படிங்கிற பெயர்ல தெரியும் கதையில இந்த கதாபாத்திரம் நந்தினியும் மதுராந்தக தேவருடைய தாய் அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஆனா இந்த கதாபாத்திரம் நம்ம பொன்னியின் செல்வர் மேல இருக்கிற அந்த ஒரு பாசத்தினால அவரை தன்னுடைய மகனாகவே பாவித்து பல இடங்கள்ல அந்த சம்பவங்கள் கல்கி எழுதிப்பாரு இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் நம்ம ராஜராஜ சோழர் இவங்களுக்காக ஒரு கோவிலே கட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா ஆமா சிங்கள நாச்சியார் கோவில் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் இருக்கு சோ இந்த ஒரு கோவிலை அடிப்படையாக வைத்து சோ சிங்களத்துல இருந்து வந்த ஒரு பெண் சோ இந்த ஒரு நிஜ கேரக்டர் தன்னுடைய கற்பனைகளை பூட்டி மந்தாகினி தேவியாகவும் ஊமை ராணியாகவும் கல்கி இந்த கதையில வடிவமைச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன் அது போக நம்மளுடைய சோழ மன்னர்களை பற்றிய பல பதிவுகள் இந்த கதையில நமக்கு இருக்கும் அழைத்து கொண்டிருந்த நம்ம சோழ ராஜ்யத்துக்கு முதல் படி எடுத்து வச்ச நம்ம விஜயாலய சோழர்ல இருந்து அதற்கு ஒரு அடிக்கல் நாட்டிய முதலாம் பராந்தக சோழர்ல இருந்து ஆதித்த சோழர் சுந்தர சோழ மகாராஜா கண்டராதித்த தேவர் இவங்க எல்லாருமே நிஜ கதாபாத்திரங்கள் தான் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இது போக பழுவேட்டையர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குலமும் இந்த கதை ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணி வரும் அவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் சோ இந்த பழுவேட்டையர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குலம் காலம் காலமாக நம்ம சோழர் குலத்தோட சேர்ந்து நம்ம சோழ மகாராஜாக்கும் சோழ குலத்துடைய மேன்மைக்காகவும் பாடுபட்டவங்க அப்படிப்பட்ட வீரம் நிறைந்த ஒரு குலம் பழுவேட்டையர்கள் அப்படிங்கிற குறிப்புகளும் இருக்கு இது போக உத்தம சோழர் இவங்க எல்லாருமே கல்வெட்டுகள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட நிஜ கதாபாத்திரங்களை தழுவிய கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இது போக நம்ம நெஞ்சில ஆழமா பதிஞ்ச பல கேரக்டர்ஸ் இந்த கதையில இருக்கு நந்தினியா இருக்கட்டும் பூங்குழலியா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலம் தான் முடிசூடிய இளவரசர் ஆனா அவரை தாண்டி இந்த மணி மகுடம் எப்படி நம்மளுடைய ராஜராஜ சோழனுக்கு வந்து சேருது அப்படிங்கறது தான் இந்த கதையே அப்போ ஆதித்த கரிகாலன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரும் நிஜமான ஒரு கேரக்டர்னு கல்வெட்டுகள்ல இருக்கு அதுல இருக்கிற வரலாற்று சம்பவங்களும் நிகழ்வுகளையும் தன்னுடைய கற்பனையை பூட்டி இவ்வளவு அழகான எத்தனை முறை படிச்சாலும் சலிக்காம ஒவ்வொரு தடவையும் அதே ஆர்வத்தோட அந்த கதையை படிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு அழகா எழுதிய கல்கிக்கு நம்மளுடைய நன்றி தமிழ்நாட்டுடைய பழம்பெருமை பண்பாடு தமிழ் சோழ மன்னர்களுடைய பெருமை வீரம் பராக்கிரமங்கள் இழப்பு மரணம் சூழ்ச்சி காதல் தாய்மை தியாகம் இது எல்லாமே கலந்ததுதான் பொன்னியின் செல்
பொன்னியின் செல்வனை படிச்சவங்களால அதுல இருந்து வரவே முடியாது எத்தனையோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கு பொன்னியின் செல்வன்ல அதுல எது உங்களுடைய பேவரட் கேரக்டர் அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணுங்க இன்னொன்னு இந்த கதையை படிக்கும் போதோ நிறைய <laughs> With that note, this is Poovi signing off and this is my channel Poovi's Must Watch. So subscribe and also hit the notification bell icon. See you soon. Cha-cha.